Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu ya Lantern Mode Studios Bass, usisahau kubonyeza button ya subscribe inayoonekana hapo chini. Nikukumbushe, hii ni lesson 5 na utajifunza audio editing and mixing tuanze kwa kwa just audio clip volume. Na zipo namna mbalimbali za kuweza kurekebisha au kwa just volume katika audio clip. Lakini leo tutaonesha namna nne na namna ya kwanza ni kutumia mstari ukiangalia katika audio clip yako ambayo ipo katika timeline utaona kuna mstari hapo huu mstari kazi yake kubwa ni ku control uh, loudness level au level ya sauti katika audio clip yako ukipandisha juu huu mstari utaona kwamba audio clip inaongezeka sauti na ukichusha chini utaona kuwa sauti katika audio clip imepungua au haipo kabisa na hiyo ni namna ya kwanza ya kuweza ku adjust au ku control volume katika audio clip yako na namna ya pili ni kwa kutumia pen tool tuseme mfano unahitaji mwanzonia audio ianze chini kidogo alafu baadaye ianze kuimba kwa sauti kubwa zaidi. Ukija katika mstari utaona kuna alama ya kujumlisha ambapo ukibonyeza katika home mstari utaona kuna point imeongezeka. Na ukirudi labda hapa mwanzoni ambapo unahitaji sauti iwe chini kidogo utaona kuna point nyingine imeongezeka ambapo unaweza kuamua kuanzia kwenye mstari mwanzoni sauti iwe chini kidogo kwa hiyo utashika hii point na kuishusha chini. Kwa hiyo audio itaanzia chini kidogo. Utaona inapanda juu. Lakini hapa mwanzoni hakuna sauti kabisa. Kiasi kwamba pia kwa kutumia pen tool labda ungeweza kuamua uh, hapa mwanzoni sauti ianzie juu kidogo. Alafu hapa katikati kuja katika selection tool ishuke kidogo. Ukiplay ningesikia kitu kama hicho hapa. Sauti iko juu, itashuka. Itapanda juu kidogo. Hivyo ndo namna pen tool ambavyo inatumika kwa ajili ya ku control au kwa adjust uh, volume katika audio clip. Labda kitu kimoja ambacho ningependa ufahamu ni kwamba gain ni kile kiwango cha sauti ambacho kinakuepo kipo katika audio tayari. Wakati volume ni kile kiwango cha sauti ambacho kinasikika kutoka katika ile audio au kwa maneno mengine tunaweza kusema gain ni ile input level of sound katika audio clip wakati volume ni ile output level of sound katika audio clip vipi inasikika kama ni ngumu kidogo kuielewa hapana ngoja nikupe mfano rahisi kidogo tuseme una rekodi audio katika music recording studio kile kiwango cha sauti ambacho producer ana control mwanzoni kabisa katika mixer yake ili kiweze kuingia katika kompyuta yake tayari kabisa kwa ajili ya kufanyia vocal recording ndicho kinaitwa audio gain na kile kiwango cha sauti ambacho kinasikika wakati producer ana play ili kusikiliza kitu ambacho umerekodi ndio kinaitwa volume. Na mara nyingi kiwango cha volume au gain katika audio clip huwa kinapimwa na unit numbers ambazo zinajulikana kama decibel au mara nyingi utaona zimeandikwa kama dBs. Sasa kuna namna mbili ya kuweza control gain katika audio clip. Namna ya kwanza ni ku right click na kuja katika audio gain utaona hapa kuna set gain tu kwa hiyo unaweza uka set gain katika sauti yako unahitaji gain level iwe kiasi gani kwa hiyo uta set labda to 4 play utaona audio imeongezeka kiasi pia ukitaka kupunguza uta right click utakuja katika audio gain labda set gain tu let's say negative 30 Yes, utaona sauti ipo chini chini sana. Namna ya pili ya control gain katika audio clip 
ni kwa kutumia keyboard shortcut ambapo kwa kutumia keyboard shortcut utabonyeza herufi G. Ukibonyeza herufi G moja kwa moja na kurudisha tena katika game control ambacho kitu utakachokifanya ni kama vile vile tulivyofanya awali. Utaangalia je set gain to unahitaji kuset gain yako iwe limited kiasi gani. Labda leo ujifunze kitu kingine pia. <coughs> na kitu kingine ambacho nimejifunza katika Adobe Premiere Pro ni kwamba hata kama audio clip yako ina sauti kubwa kiasi gani ukija katika gain control na kuja kuseti kwamba gain yako unahitaji iishie kiasi gani set gain tu ukasema labda nahitaji audio clip yangu iwe na gain mwisho negative labda 3 au negative 2 uh, ukipandisha sauti katika audio clip yako bado utaona iko limited kwenye negative 2 of gain kiasi kwamba unakuwa na uhakika kwa asilimia nyingi hata kama audio utakuwa ume export tayari katika video yako haiwezi kupick na kusababisha distortion kwenye speaker atakayotumia mtu yeyote kusikiliza iwe katika earphone au mziki mkubwa na namna nyingine ya mwisho control sauti katika audio clip ni kwa kutumia effect control panel unafanyaje Unakuja katika effect control panel ukiwa umeselect audio clip. Utaona hapa kuna sehemu ya volume. Katika sehemu ya volume utaona kwamba kuna keyframes ziko selected tayari utazima. Utaangalia hapa utaona kwamba kuna level ya volume imewekwa hapa. Kwa hiyo utaangalia je unahitaji level ya sauti katika audio clip yako iwe katika decibel ngapi utaona hapo umeekewa db decibel kwa hiyo utaangalia unaweza ukashusha utaona imeshuka mpaka decibel negative sabini na nane. sauti haisikiki kabisa unaweza ukapandisha mpaka decibel tano labda Ukipray okay, utaona sauti imerudi. Hivyo basi katika effect control panel pia unao uwezo wa control J level ya loudness katika audio clip yako iwe katika decibel ngapi. Na kitu kingine ambacho ningependa ujifunze leo katika lesson 5 ni namna ya kuweka effect katika audio clip. Namna ya kwanza ni kwa kuja katika effect panel Ukija katika effect panel utaona kwamba kuna effects folders zipo hapa. Ambapo ukija katika folder la audio effects utaona kuna effects za audio zipo hapa. Kwa hiyo utachagua effect ambayo unahitaji muda huo kuiweka katika audio clip yako na ku drag moja kwa moja katika audio clip yako. Mfano unahitaji kuweka matte band compressor utakuja katika audio effect utachagua multi band compressor utakuja katika effect control panel utaona kwamba katika effect uliyoiweka ya multi band compressor kuna option ya kuedit ambapo katika kuedit utacha, utachagua je unahitaji ku adjust uh, channel moja moja au unahitaji kutumia preset ambazo unakuwa umepewa hapa. Kwa hiyo utaona mfano hapa upo katika uh, preset ya broadcast. Na utasikiliza audio clip yako kama sauti ambayo unaisikia muda huo ndo ile ambayo ulitegemea kabla ya kuweka effects au unahitaji kuongeza kitu kingine cha ziada zaidi. Namna ya pili ni kwa kutumia effect control panel ambapo katika effect control panel ukisha chagua effect katika effect panel uta drag moja kwa moja katika effect control panel kwa hiyo option ni mbili unaweza kuchukua effect na ku drag katika audio clip au ukachukua effect na ku drag katika effect control panel na namna ya tatu ya kuweka effect katika audio clip yako ni kwa kuja katika window panel na kufungua audio track mixer
ukifungua audio track mixer utaona kuna audio meters ambazo zimejipanga kulingana na namba ya audio tracks zilizopo katika timeline yako sasa ukiangalia katika audio track mixer utaona kuwa kuna kama kamshare kadogo kapo hapo utabonyeza hako kamshare katika hako kamshare utakuta kuna slot ambazo umeekewa empty slot kwa ajili ya kuweka effect zako utachagua je unahitaji effect gani mfano mat bend compressor effect utaona tayari ipo katika slot ambayo umechagua katika audio track mixer pia utaona kuna slot ambazo zipo kadhaa kiasi unaweza ukaweka effect ya kwanza ukapanga effect ya pili lakini mpaka unaona kuna slot tano ambazo katika hizo slot zote unaweza kupanga effect za audio tofauti tofauti mfano tuongeze effect nyingine katika audio let's say tuongeze reverb labda studio reverb ambapo uki double click pia katika studio reverb utaona kwamba kuna option ya kuweza ku adjust kiasi gani namna gani hiyo reverb unahitaji ikae katika audio yako ukiangalia vizuri katika audio track mixer utaona kuwa audio track namba mbili imenyamaza ipo kimya audio track namba tatu imenyamaza ipo kimya ni kwa sababu hizi audio track namba mbili na audio track namba tatu katika timeline hazipo na wao wanachokifanya uh, by default wanakupa audio track tatu ambazo zinakuepo ukifungua tu audio track mixer kwa hiyo ukitaji hizi audio nazo zionekane kwamba zinaonyesha levo ya audio inaingia na kutoka wakati audio ina play katika timeline ni lazima is audio track namba mbili na audio track namba tatu nazo ziwepo na audio katika timeline mfano tuchukue audio track namba moja na tu duplicate ije katika audio track namba mbili tu duplicate tena ije katika audio track namba tatu utaona zote zinaonesha volume level za audio ambazo zina play katika timeline yetu unaweza kujiuliza swali mbona katika timeline yetu tumeweka audio clip tatu inakuwaje katika audio track mixer zinaonekana audio track nne ni kwamba audio track namba nne ni master track ambayo ina control sauti zote ambazo zipo katika timeline ina maana audio clip ambazo tumeziweka kwenye timeline mfano audio ya kwanza audio ya pili audio ya tatu audio tatu zote output yake inakuwa imeunganishwa kwa pamoja na kutolewa katika output ambapo hii ndo sauti ambayo itasikika baada ya kuwa umeitoa kazi yako labda ni kushauri kitu muda mchache kabla ya ku export final video yako ni vizuri kurudi katika audio track mixer na kuangalia kama audio haija peak katika master track hiyo itaweza sana kukusaidia kuepusha audio distortion wakati uki export final video na hiyo itakusaidia kuifanya kazi yako iweze kusikika vizuri zaidi wakati utakapokuwa ume export final video okay leo katika lesson 5 umejifunza audio editing katika lesson 6 utajifunza advanced editing and exporting tutaangalia namna gani tunaweza kufanya compositing color grading adding titles and exporting video professional. Okay, nimekumbuka. Nitaka kusahau kitu. Usiache kusubscribe ili wao kwanza kupata video za mafunzo kila zitakapowekwa hapa katika channel yetu. Naitwa Hans Magoyo. Cheers. This video is powered by GoTune.